Իսմո կալակե է բինոմլեպից ախալաշեն է բուլբին է պշեի ձեն են թավրոբա խութից լիս կանմոլով աշի սեսխիս պրոցենտիս ոտխ պրոցենց դա ու սուպսի դիրեպս։ Սուպսի դիարա ու մետես որասի աթաս լարիան սեսխեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպսեպս
ხდება ფასები ისე შემცირდეს, რომ ზოგიერთი დეველოპერი საერთოდ ბიზნესიდან გამოვიდეს და ამ ეს ეს ისეთი საფრთხეებია, რომლის თავიდან არ იდება აუცილებელია კრიზისის დროს და ეს პროგრამა, რომელიც მთავრობამ დღეს დადო, ფასების მერყეობას მინიმუმამდე დაიყვანს. ეს არის საბანკო სექტორის დახმარება, ეს არის იმ ადამიანების დახმარება, ვისაც ვინი შეცხედო, რაც მთავარია, ამ დახმარებით ათასობით ადამიანი გარანტირებულად შეინარჩუნებს სამუშაო ადგილს. შესაბამისად კიდევ დამატებით ინვესტიციებზე იფიქრებს სამშენებლო სექტორი რომ შექმნას კიდევ ასეულობით ახალი სამუშაო ადგილი. ბოლო პერიოდში ხშირად ხონდა ბიზნეს განცხადება რომ ეროვნულმა ბანკმა შედარებით უნდა შეასუსტოს ის რეგულაციები რაც მას დღეს აქვს. ჭარბი ვალიანობას არ მგონია რომ ამან გამოიწოს, ალბათ უფრო გონივრული ვალიანობა ის ფარგლებში დაურჩებით, თუმცა ის გარანტია რომელსაც სახელმწიფო გასცემს და ის პროცენტის ხრივ დახმარება რომელსაც ხიდონზე სახელმწიფო გასცემს, რა თქმა უნდა ხელი შეუწყოს მეტი იპოთეკური სესხის გაცემას ბანკებისთვის. ბინების სუბსიდირებას ეწინააღმდეგება ეკონომისტების ნაწილი. აისატის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი გიორგი პაპავა თვლის, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ამგვარი ჩარევა კრიზისს გაწალავს და ეკონომიკაში არასწორ სტიმულებს გააჩენს. ჩვენ ვეუბნებით ადამიანებს, რომ იმიტომ, რომ სამშენებლო სექტორმა შეძლოს იგივე ფასები შენარჩუნება, რაც ჰქონდა გუშინ ერთი თვის წინ თუ ასე შემდეგ, ჩვენ თქვენ მოგცემ ცესხს, მოგცემ ცესხს საკმაოდ მაღალ პროცენტში, რაც დღეს არის ბაზარზე საპროცენტო განაკვეთი, იქიდან რაღაც ნაწილს და ვიდიდებთ მაგრამ თუ მომავალში რაღაც დამატებითი შოკი მოხდა დამატებითი გამოწვევების წინაშე დადგა ეკონომიკა ეს გადატყლება იმ მომხმარებლების კისერზე რომელსაც თელი ბოლო პერიოდი ეროვნული ბანკი იქნებოდა თუ სხვა ვეუბნებოდით რომ ცოტა მეტი პასუხისგებლობით მოეკიდეს ეს ხის აღებას დაუწესეთ რაღაც შეზღუდვები უთხარით რომ შემოსავალი თუ ამაზე მეტი არ გაქვს არა იყო უნდა ჩადო ამდენი უზრუნველყოფა და ეხლა ჩვენ იგივე ადამიანებს ვეუბნებით რომ არა ეს ყველაფერი დაივიწყე და ეხა პირი კიდაბა თუ შენ ტანიკა გაკეთებული გაიქეცი და იქნება ახალი იპოთეკური სესხიც აიღო ეს და ახლობით იგივე ზგავს ნაბახუსებზე ადამიანს რო უთხრათ რო ისე ღვინით გამოვიდეს მდგომარეობიდან გუშინ ასევე ცნობილი გახდა რომ სახელმწიფო ახალი პროგრამის ფარგლებში გასცემ შესყიდვის გარანტიას პროექტით გათვალისწინებული საცხოვრებელი ფარტების არაუმეტეს 20%-ზე შესყიდვის გარანტია მოქმედია გარანტიის გაცემიდან 3 წლის განმავლობაში მისი ბიუჯეტი კი 200 მილიონი ლარია